Este vídeo va a ser un poco diferente. Hoy voy a ir al Irak donde no van los extranjeros. Al Irak donde van los iraquíes cuando van de vacaciones. La cuestión es que ayer conocí a unos iraquíes en la ciudadela de Erbil. Veamos. So, I am, I am from Iraq and I want to go to Barcelona because I love that place. Uh, let me tell you. Tell me. Here you see the people with yeah. a lot of US dollars, like thousands of US dollars in a yeah. table. In Barcelona, that's gonna last one minute. Oh, okay. Somebody's gonna take it and run away. Oh. Here is much, much safer than Barcelona. Yeah. Should I go or no? Yeah, yeah, of course, go, but just, just mind your wallet. Okay. Your wallet, you always know where is your wallet okay. and your phone, you know? Yeah. Wallet I'm, gonna, and phone. I'm gonna put it in there, in here. Like, here. Mm, <laughs> nah. Okay. Bueno, estos iraquíes, que son árabes, no son kurdos, hay que decir que Erbil, aunque es la capital del Kurdistán iraquí, no quiere decir que todos los habitantes aquí sean kurdos. Hay kurdos, hay árabes, hay cristianos, hay de todo, ¿no? Pues bien, estos árabes me han ofrecido ir con el coche, hoy es eh, viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, y es eh, fin de semana aquí, no se trabaja, así ir a um, unos destinos, no sé a dónde, populares entre la gente iraquí. Así que, ¡vamos allá! En este vídeo vamos a ver dónde van los iraquíes los fines de semana. Y ya sé lo que estás pensando. Dirás dónde pasan los kurdos los fines de semana. Pero no, la mayoría de los turistas en estas zonas son de Bagdad y de otras grandes ciudades del sur de Irak. Vienen al Kurdistán por una razón muy sencilla. Es la única parte de Irak que es montañosa y en la que no te achicharras de calor. El fin de semana en Irak, al igual que la mayoría de países de Oriente Medio, es viernes y sábado. En otros casos, como en Irán, es jueves y viernes. Recordaros que Irak está dividido en dos jurisdicciones, el Irak árabe y el Irak kurdo. Pero todos los iraquíes pueden moverse por todo el territorio sin necesidad de permisos de ningún tipo. No así los extranjeros cuyo visado es válido solo para el Irak kurdo. En este caso, no podríamos viajar al Irak árabe. Oh, so here we are with Nur. Yeah, I'm, we're going to Bihal. Iraqi friend that is going to show yeah. us the Bihal. Yeah, yeah, Bihal. a waterfall. A waterfall in Bihal, the place where Iraqi people go. Yeah, we will have fun. A pesar de que el estereotipo de Irak es como un país como muy desértico, en realidad el norte de Irak es muy montañoso. Toda esta zona del Kurdistán tiene un montón de montañas. Este es el lugar súper popular para los iraquíes. Es donde vienen incluso desde Bagdad, porque hace una temperatura como habrá como unos 22-23 grados, temperatura perfecta. Para, comparado con el resto del país, que es muy, pero que muy caluroso. Nur, when you know that uh, about Iraq there is a lot of misinformation, like when I told some people that I was coming to Iraq, they say like, uh, Ooh, are you sure it's safe? What can you say about Iraq? Iraq is a safe place. I, I advise everyone to come in here. It's very safe and you see everything. People lovely and nature is very good. Everything is good in here. I suggest for you to come to Iraq and to Kurdistan. Actually, Nur is from a town near Fallujah. Yeah. Which I, was like a town that was under ISIS rule a yeah. few years ago. How is Fallujah now? Is it safe to go there? It's very safe to go there to Baghdad, Fallujah, Mosul, Kurdistan. It's very safe to come to Iraq and just come to Iraq. I just want to say that. Come to Iraq and enjoy. So guys, don't worry for me. I'm safe. Yeah, yeah. <laughs> En Irak sucede algo parecido a lo que vi en Pakistán. Mucha gente tiene complejo por la mala imagen del país e intentan ser muy amables con los extranjeros para cambiar los estereotipos. 
Nur no me dejó pagar ni siquiera una contribución para la gasolina y no sabía que era un blogger cuando se ofreció a enseñarme el país. La mala reputación de Irak proviene de las dos guerras contra Estados Unidos, pero muy especialmente porque el 40% de su territorio cayó en manos del Estado Islámico la década anterior e impusieron un régimen aterrador. Aunque no llegaron a tomar el Kurdistán, bueno, siempre y cuando no consideremos la muy kurda ciudad de Mosul como el Kurdistán, de hecho Mosul era ni más ni menos que la capital del Estado Islámico. Pero las buenas noticias es que el Estado Islámico está bastante desintegrado y hace más de año y medio desde su último ataque en Irak. What do Iraqi people know about Spanish, uh, about Spain? Like what stereotypes, like football or what is popular about Spain? Uh, Real Madrid, Barcelona, and just that. That Netflix or? Yeah, Elit and La Casa de Papel. Uh, la Casa de Papel. Yeah, and we know. Elite, uh, La Casa de Papel. Eh? Yeah. And we know uh, uh, Pablo Escobar, Pablo. but he's Colombian, but he speaks Spanish. What about Mexico? What do you, do you Iraqi people know about Mexico? No, there is nothing about Mexico. Nothing? No, just Spain and uh, Pablo Escobar, for sure. Y si bien las cascadas de Bihal no me impresionaron mucho, el segundo lugar, un cañón, sí que me pareció más bacano. Toda esta zona, de hecho, está muy cerca a la frontera de Irán. Es decir, siguiendo esta red de montañas, se llega a lo que sería Irán. Every, everything muy, muy bien. Estos destinos son más populares entre los árabes que entre los kurdos, porque es una geografía tan diferente a lo que es eh, gran parte de Irak, que es plano, en el oeste desértico. Entonces, esta zona de montañas es realmente muy especial para lo que es el país. Sí, en realidad, hay muchos autobuses aquí. Vienen para el río de agua. Vienen desde Bagdad, Erbil, Fallujah y todo el mundo alrededor de Irak. Vienen aquí para ver el agua y las montañas. Sí, es verdad que hay muchos autobuses aquí. Vienen para el río de agua y las montañas. Vienen aquí para ver el agua y las montañas. Wow, cool there. Ok, Nur dijo que si me muero, the Spanish embassy will send the Interpol to him. So the Spanish embass embassies abroad don't really care too much. Todo iba bien hasta que he mirado hacia abajo y casi me da un ataque al corazón cuando he visto el pedazo de barranco que hay aquí. Seriously, you can look down and not freak out for a second. Like, yeah. Oh wow. We have a big heart in Iraq. Presidente de la República or of Colombia. El al presidente de la República de Colombia. Colombia, yeah. That's what uh, Pablo Escobar said. El presidente de la República. El presidente de la República. El Colombia. De Colombia, yes, yeah. yes, yes. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudar, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que si yo mojar. <laughs> That's it. <laughs> No para de sorprenderme en Irak que hay anuncios de bebidas alcohólicas en todos sitios, incluso en mitad de la carretera. Y por cierto, en Irak, si tienes ganas de bañarte, no hace falta que busques una piscina. Simplemente para el coche en un arcén y métete en un río. Por aquí abajo pasa un río salvaje en el que creo que me voy a meter. Vamos. Let 
me ask you a question. When you were in Fallujah like five, six years ago, yeah. near Fallujah, there were like bombings or there were like, uh, what was life in there actually at that time? Yeah, yeah, there was many bombs and helicopters above us and always throwing a bombs for us. Uh, we've been through a lot of many situations and many years of suffering yeah who were throwing the bombs there were the kurds militia or the um, iraq uh mm -hmm. federal army or foreigners or actually we don't know it's helicopters throwing yeah. that on us on the people innocent people uh, you know that i mean the people the poor people killed many poor people killed in this war uh, between us and ISIS. Right. Fortunately, yeah. And the ISIS authorities will just look at your home or look at yeah, ask yeah. you things. They took ask our you. home. They took our everything. Oh, they home. took it. Yeah, yeah. They took like, it. Wow, like wow, like like when you come to Erbil, they will or any place when you left them place, they will take your home, take your stuff, take your everything, whatever you live in there. You they take it. Oh shit. They will be money for them, I mean. They using them or they selling it. Yeah. They selling it with very very cheap price. Alright, oh, yes, yes. Yeah, yeah. So in Spanish we would call it like expropiacion, yes, like yeah, they yeah. will just take the property from you yeah. and then they do whatever they want with that. Exactly. Algo que siempre me llama la atención de los países asiáticos es que las presas o embalses son grandes atracciones turísticas. Y esto también se cumple en Irak. Y aunque ya sé que no suena prometedor, sin embargo, fue el lugar más interesante de mi visita. Ahora verás por qué. Este lugar es el extremo norte de Irak, hay una presa, se llama Barzán y es bastante popular. Hay como un super hotel que han construido allí y tienen cosas para, como barquitas para navegar por el lago y demás. La gente viene a lo que es la orilla de este río o este lago y lo que hacen es fuman narguila o hacen té o hacen barbacoas, hacen picnic, cosas por el estilo aquí. Aquí Better than Ibiza. Mejor que Ibiza. Hello. <laughs> Try more, more. Come on. Yeah, yeah, more, more. Oh. Again, again. Hi. Assalamu alaikum. No, no, Spanish, Spanish, Spanish. Well, thank you. Yo oh. ah? Barcelona? Yes, yes, yes. You like Real Madrid? Wish. Oh, yeah. Yeah, sure, sure. Music, 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 music. Music, music. Music, music. Music, music. Music, Oh, 
وياك بابا وياك لا تروح وتعذبني وياك بابا خذني لا تروح وتعذبني ما اقدر على فارق دمي اتروح Oh that's chai right? Chai Chai Nice day right? Day No whiskey no Whiskey <laughs> 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 Very good, yes, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. 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 Pues estas son las ventajas de viajar a sitios eh, que no son muy concurridos por turistas. Es como que se emociona mucho de que haya extranjeros aquí. Ventaja de viajar al Kurdistán ir aquí.